Mnoho úhelníky rozdělujeme na pravidelné a nepravidelné, nebo podle počtu vrcholů. Zajímavým rozdělením je rozdělení na konvexní a nekonvexní podle toho, zda existuje spojnice vrcholů, která leží mimo obrazec. Pokud existuje taková spojnice, je mnohoúhelník nekonvexní. Příklady mnohoúhelníků si řádně prohledněte. Trojúhelník je mnohoúhelník s nejnižším možným počtem vrcholů. Trojúhelníky jsou obecné, tupoúhlé, rovnoramené, rovnostrané. Při konstrukci je nutné znát věty o podobnosti trojúhelníků. Věty definují minimální počet a druh parametrů nutných k sestrojení trojúhelníků. Pravouhlý trojúhelník a jeho vlastnosti jsou důležité pro technickou praxi. Mnoho technických úloh spočívá právě v řešení pravouhlých trojúhelníků. Čtyřúhelník obecný a kosodelník nelze jednoznačně určit pouze délkou stran. Je nutné určit další parametr – úhel nebo úlopříčku. V lichoběžníku lze pro jednoznačné určení použít výšku. Obdélník a čtverec jsou určeny stranami stranou. Důležitou dovedností je konstrukce pravidelných mnohoúhelníků pomocí kružítka. Naučte se konstrukci pěti a deseti úhelníků. 
Zapamatujte si, že není možné pomocí kružítka sestrojit pravidelný sedmiúhelník. Sestrojení pravidelného šesti úhelníků pomocí kružítka je základní dovedností. Vychází ze znalosti konstrukce úhlu 60 stupňů, kterou jste již poznali. Při konstrukci dle kružnice vepsané si uvědomte, že strana šesti úhelníků je tečnou této kružnice.